నమో వెంకటేశాయ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తజానల్ ప్రేక్షకులకు శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల శుభాకాంక్షలతో ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధానాంశాలు కల్ప వృక్ష వాహనంపై శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారి సుమనోహర దర్శనం తిరుమల క్షేత్రంలో భక్త శోభితంగా జరుగుతున్న శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవం మహాలక్ష్మిగా బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ దివ్య దర్శనం స్కందమాత అలంకరణలో శ్రీశైల భ్రామరీకి నీరాజనం మాడవీధులకు వన్నెలద్దుతున్న కళా ప్రదర్శనలు ముత్యపు పందిరి వాహనంలో కళా బృందాలతో మమేకమైన టీటీడీ ఈవో దసరా శరన్నవరాత్రి శోభతో ప్రకాశిస్తున్న ఆలయాలు అమ్మలగన్న అమ్మకు భక్త కోటి భక్తి ప్రణామాలు పుష్పమాలల సోయగంతో పరిమళిస్తున్న శ్రీవారి ఆలయం తిరుమలలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఫలపుష్ప మహాప్రదర్శనశాల కల్పవృక్ష వాహన సేవలో కామితార్థ ప్రదాయుడిగా దర్శనమిచ్చిన శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారిని దర్శించుకున్న భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు తిరుమల క్షేత్రంలో శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా నాలుగో రోజైన మంగళవారం ఉదయం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామివారు సర్వాలంకార శోభితులుగా కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కల్పవృక్ష వాహనంపై వెంచేసి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు వాహన సేవలకు ముందు వెనుక జీఎం గార్లు వేద పారాయణం వేద ప్రబంధ పారాయణం నిర్వహించారు కోలాటాలు భజనలు గోవింద నామస్మరణలు సాంస్కృతిక కళా ప్రదర్శనల నడుమ ఆద్యంతం ఆహ్లాదకరంగా సాగిన స్వామివారి కల్పవృక్ష వాహన సేవను భక్తులు కనులారా వీక్షించి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు మహాలక్ష్మి అలంకరణలో బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలతో ఇంద్రకీలాద్రి భక్త శోభితంగా దర్శనమిస్తోంది అమ్మలగన్న అమ్మ దుర్గమ్మను ఆరో రోజు శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారిగా కొలువు దీర్చి కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు భక్తులు మనసార మహాలక్ష్మి దేవిని దర్శించుకుని తరించారు ఇక ఇటు శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో శ్రీ భ్రమరాంబాదేవి స్కందమాతగా కొలువు దీరి హారతులు అందుకున్నారు అక్కమహాదేవి అలంకార మండపంలో శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి వారిని శేషవాహనంపై వేంచేపు చేసి పూజలు జరిపారు తిరుమాడ వీధులు శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారి వాహన సేవలతో కళా బృందాల కళా ప్రదర్శనలతో శ్రీవారి భక్త కోటిని రంజింపచేస్తున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా మూడవ రోజైన సోమవారం రాత్రి స్వామివారికి ముత్యపు పందిరి వాహన సేవ ఆహ్లాదకరంగా జరిగింది స్వామివారి వాహన సేవల ముందు పలు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్త బృందాలు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కళారూపాలు వాహన సేవకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఈ కళా బృందాలను పలకరించారు ప్రతి ఒక్క కళా బృందాన్ని ఆప్యాయంగా పరామర్శిస్తూ వారి బాగోగులను అడిగి తెలుసుకున్నారు వారితో కలిసి మమేకమై ఆటపాటలతో ఉల్లాసంగా సమయాన్ని గడిపారు
కళాకారులతో కలిసి కోలాటాలు ఆడుతూ వారిలో ఉత్తేజాన్ని నింపారు ఈ సందర్భంగా కళా బృందాలతో కలిసి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రత్యేకంగా ఫోటోలు దిగుతూ మాడ వీధుల్లో సందడి చేశారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తో ఈవో మాట్లాడుతూ మనోభావాలను పంచుకున్నారు గ్యాలరీలో వేచి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరి కోసం కూడా చాలా కళా బృందాలు ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం జరిగింది వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వాళ్ళు వచ్చి స్వచ్ఛందంగానే తనకి తన డబ్బులు ఇవన్నీ కూడా ఖర్చు పెట్టి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీద ఇవన్నీ మీద మనం ఇక్కడ స్టే ఇవన్నీ ఏర్పాట్లు ప్రమాణంగా చేసినా ఎవరికి వాళ్ళు ఉత్సాహంతో రావడం జరిగింది వాళ్ళందరినీ చూసి ఎంతో ఆనందం కలుగుతూ ఉంది భక్తులందరూ కూడా ఎప్పటి నుంచి నేను చూస్తున్నా చాలా మంది బాగా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు ఈ కళా బృందం కూడా కొన్ని కొన్ని అయితే నాలుగు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాల నుంచి కూడా రావడం జరుగుతూ ఉంది కొంతమందికి ఎవరికైతే నాలుగు రోజులు మాత్రమే కేటాయించగలిగాం వాళ్ళందరూ కూడా మాకు మొత్తం తొమ్మిది రోజులు ఇస్తే చాలా బాగుంటుందని చెప్పేసి చాలా మంది దీంట్లో ప్రొఫెషనల్స్ డాక్టర్స్ ఇంజనీర్స్ కర్ణాటక నుంచి మహారాష్ట్ర నుంచి అదేవిధంగా మన ఆంధ్ర నుంచి మారుమూల ప్రాంతాల నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి కూడా చాలా మంది పిల్లలు స్టూడెంట్స్ దాస్ సాహిత్య ప్రాజెక్టులు కానీ మిగతా ప్రాజెక్టులు కానీ అన్నజాల ప్రాజెక్టులు కానీ ఇవన్నీ ప్రాజెక్ట్స్ నుంచి కళాకారుల బృందం రావడము వాళ్ళు కూడా ఎంతో ఆనందిస్తున్నారు వాళ్ళని చూసి మనకు కూడా ఎంతో భక్తి భావము ఆనందం కలుగుతా ఉంది అనంతరం రేపు జరిగే శ్రీవారి గరుడ సేవకు సంబంధించి టీటీడీ భక్తులకు కల్పించిన సౌకర్యాలను ఈవో అనిల్ కుమార్ సింగ్ వివరించారు గరుడోత్సవానికి చాలా ఎక్కువ మంది భక్తులు రావడం జరుగుతుంది దాదాపు ఒక లక్ష ఎనభై వేలు మంది గ్యాలరీలో వేచి ఉంటారు అరవై డెబ్బై వేల మంది బయట కూడా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ముందుగానే ఎక్కువ మంది భక్తులు వస్తారు కాబట్టి దివ్య దర్శనం టోకన్ రద్దు చేయడం వీఐపి బ్రేక్ చాలా పరిమిత సంఖ్యలో ఇవ్వడం అదేవిధంగా అడ్వాన్స్ బుక్ శీఘ్ర దర్శనం టోకెన్ కూడా చాలా పరిమితిగా ఇవ్వడం ఇవన్నీ చర్యలు తీసుకున్నాం కాబట్టి సమాన్య భక్తులకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాహన సేవతో పాటు స్వామివారి మూలు విరాట దర్శనం చేసేటువంటి అవకాశం కల్పించే ఉద్దేశం నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఇక్కడ వస్తున్నటువంటి దాదాపు రెండు నాలుగు లక్షలు మూడు లక్షల మంది భక్తుల కోసం మూడు లక్షల మంది వచ్చినా అందరికీ సరిపడేటట్లు అన్నప్రసాదం మంచినీళ్ళు మజ్జిగ చిన్నపిల్లలకి పాలు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసుకున్నాం ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఏ విధంగా భోజనాలు ఇవన్నీ సరఫరా చేయాలా అవి కూడా అంతా యాక్షన్ అండ్ డీటెయిల్గా తయారు చేసుకున్నాం కావాల్సినటువంటి అదనపు టాయిలెట్స్ కానీ శానిటేషన్ స్టాఫ్ కానీ ఇవంతా కూడా పక్కడబంది ప్లాన్ చేసేసుకున్నాం భద్రతా సిబ్బంది కూడా ఎక్కువ మందిని ఆరోజు డిప్లాయ్ చేసుకుని ఎవరికి వాళ్ళకి సీసీటీవీ కెమెరా ద్వారా ఏరియా అంతా కూడా మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ అదేవిధంగా ఉన్నటువంటి భక్తుల కోసం ఇక్కడ పంతొమ్మిది స్క్రీన్స్ బయట పదకొండు స్క్రీన్స్ మొత్తం కలిపి హై క్వాలిటీ ముప్పై స్క్రీన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని రాలేనటువంటి భక్తుల కోసం కూడా ఎస్యూబిసి ద్వారా మిగతా జనాన్ని కూడా ఫీడ్ ఇచ్చి లైవ్ టెలికాస్ట్ కూడా చేసేటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకొని భక్తులందరికీ కూడా ఏ మాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా స్వామివారి దర్శనం చేసేటువంటి అవకాశం కల్పిద్దామనేది ఆశిస్తున్నాను తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రం కపిల తీర్థంలో దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం ఉదయం శ్రీ కామాక్షి దేవికి స్నపన తిరుమంజనం జరిగింది ఆలయంలోని ఓంజల్ మండపంలో అమ్మవారిని కొలువు దీర్చిన అర్చకులు శైవాగమోక్తంగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అలాగే తిరుపతి కరకంబాడి రోడ్డులోని శ్రీ బొంతాలమ్మ ఆలయంలో దసరా పండుగ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారు ఒక్కో రోజు ఒక్కో అలంకరణలో కొలువు తీరి పూజలు అందుకుంటున్నారు ఇందులో భాగంగా శ్రీ ఆదిపరాశక్తి దేవిగా దర్శనమిచ్చిన బొంతాలమ్మను భక్తులు సేవించి నివేదనలు సమర్పించారు అదేవిధంగా కొర్లగుంటలోని శ్రీ కొల్హాపూర్ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు భక్త శోభితంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారు శ్రీ మహాలక్ష్మి అలంకరణలో భక్తులను కటాక్షించారు తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు తీపి కబురును అందించేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భక్తులు ఎంతో భక్తిభావంతో స్వీకరించి తమ ముంగిళ్లలో ఉంచుకునే టీటీడీ డైరీ క్యాలెండర్ల విక్రయాన్ని ప్రారంభించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ నెల ఇరవై మూడవ తేదీ రాత్రి తిరుమలలోని రంగనాయక మండపంలో రెండు పేల పద్దెనిమిది టీటీడీ డైరీ క్యాలెండర్లను ఆవిష్కరించిన విషయం తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం నుంచి డైరీ క్యాలెండర్ల విక్రయాన్ని టీటీడీ ప్రారంభించింది తిరుమలలో 
శ్రీవారి ఆలయం ఎదుట ఉన్న టీటీడీ పుస్తక విక్రయశాల లడ్డు ప్రసాద విక్రయ కేంద్రం తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాద కేంద్రం లేపాక్షి కూడలి వద్ద డైరీలు క్యాలెండర్లు భక్తులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ సందర్భంగా భక్తులు విశేషంగా పుస్తక విక్రయశాలకు వచ్చి తమకు అవసరమైన డైరీ క్యాలెండర్లను తీసుకుని సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు మంగళవారం ఉదయం భక్తులకు కల్పిస్తున్న వసతి సౌకర్యాలపై సమీక్ష నిర్వహించారు తిరుమలలోని రామ్ బగీచా అతిథి గృహాల వద్ద ఉన్న కమాండ్ కంట్రోల్ రూంలో ఆయన సంబంధిత అధికారులతో చర్చిస్తూ భక్తులకు అందుబాటులో ఉన్న వసతి గదుల వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు డిస్ప్లే బోర్డుల ద్వారా తెలియజేయాలని సూచించారు వివిధ ఆలయాల్లో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు ప్రత్యేక పూజలను మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో వీక్షించాలనుకుంటున్నారా ఇందుకు మీకు సదవకాశం కల్పిస్తున్నాం ఇందుకు మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే మీ ప్రాంతాలలో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులను ఆలయాలలో జరిగే కార్యక్రమాలను మీరే స్వయంగా చిత్రించి ఆ దృశ్యాలను మా వాట్సాప్ నెంబర్ కు పంపడమే మా వాట్సాప్ నెంబర్ ఏడు రెండు 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 ఎనిమిది ఎనిమిది మీరు పంపే దృశ్యాలలో ప్రసార అర్హమైన వాటిని మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో ప్రసారం చేస్తుంది శ్రీవారి సేవలో తరించడానికి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీ ప్రాంత ఆలయాల విశేషాలను పంపండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం కేంద్రపాలిత ప్రాంతం యానాంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు భక్తిరస భరితంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని స్వామివారిని విశేష అలంకరణలో కొలువుదీర్చి ఆరాధనలు హోమాలు నిర్వహించారు అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా స్వామివారికి గరుడ సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఇటు కడప జిల్లాలోని దేవుని కడపలో శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు గరుడ వాహనంపై వేంచేసి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు సర్వాలంకార శోభిత ప్రియ భక్తుడిపై తిరువీధుల్లో విహరించిన దేవదేవుడికి భక్తులు ప్రణమిల్లి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అదేవిధంగా దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా కడపలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారు నారసింహమూర్తి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు చెడుపై ఎల్లప్పుడూ మంచిదే విజయమని లోకానికి చాటిన మహత్తర పర్వదినం విజయదశమి ఆది పరాశక్తి దుర్గాదేవి నవదుర్గల అవతారంలో పలు రకాల అలంకరణలలో కొలువుదీరి తొమ్మిది రోజుల పాటు భక్తుల పూజలు అందుకునే పండుగే దసరా ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ఆలయాలలో సంబరంగా సాగుతున్న దేవి నవరాత్రి వైభవ దృశ్యమానికను మీకు అందిస్తోంది శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ చిత్తూరు జిల్లా నాగులాపురంలో వెంచేసిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత వేదనారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు సంప్రదాయ రీతిలో జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా చక్కని తల్లి శ్రీ వేదవల్లిదేవి సంతానలక్ష్మి అలంకరణలో కొలువు తీరి నేత్రపర్వంగా దర్శనమిచ్చారు దగదగాయమానంగా మెరిసిపోతున్న ఆభరణాలు సుగంధ పరిమళ భరిత పుష్పాల మధ్య అమ్మవారు చిరునవ్వులు చిందిస్తూ ఒడిలో చిన్నారిని కూర్చోబెట్టుకుని ముగ్ధ మనోహరంగా అనుగ్రహిస్తుండగా అర్చకులు వేద నాద గాన సహితంగా ఊంజల్ సేవ నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు కర్నూలు జిల్లాలోని సుప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం మహానంది దసరా ఉత్సవాలతో శోభిల్లుతోంది ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని శ్రీ కామేశ్వరీదేవి స్కందమాత అలంకరణలో భక్తులను అనుగ్రహించారు వేయి దీపాల వెలుగుల్లో బంగారు ఆభరణాల జిగిబిగి కాంతులతో దేదీప్యమానంగా దర్శనమిస్తున్న స్కందమాతను భక్తులు మనసారా అర్చించి పునీతులయ్యారు చిత్తూరులోని శ్రీ పొన్ని అమ్మవారి ఆలయంలో అమ్మవారు వైష్ణోదేవి అవతారంలో కొలువై భక్తులను అనుగ్రహించారు అలాగే అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని చాముండేశ్వరి శక్తి స్వరూపిణిగా అలంకరించి పూజలు జరిపారు ఇక గిరింపేటలోని శ్రీ దుర్గాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారు కదంబ వనమాత శ్రీ కాత్యాయని రూపంలో భక్తులకు అభయ ప్రదానం వసుగారు దక్షిణ కాశీగా ఖ్యాతి గడించిన శ్రీకాళహస్తి మహాక్షేత్రంలో శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబికాదేవి నవరాత్రి పూజలు కనుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి అమ్మవారు స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలల సోయగాల నడుమ అశ్వాసురవద అలంకారంలో ఊరేగుతూ భక్తుల కర్పూర హారతులు అందుకున్నారు ఇటు వరంగల్లోని శ్రీ భద్రకాళీదేవి లలిత త్రిపురాసుందరీదేవిగా వేంచేసి కుంకుమ పూజలు అందుకున్నారు భక్తుల కొంగు బంగారంగా అలరారుతున్న భద్రకాళీదేవి 
పలు రకాల పుష్పమాలల దివ్య సోయగంలో అందంగా ఒదిగిపోగా ఆలయానికి విచ్చేసిన భక్తులు ముందుగా దీపారాధనలతో మొక్కులు తీర్చుకుని అమ్మవారిని సేవించి తరించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలోని శ్రీ మావుళ్లమ్మ ఆలయంలో దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నాయి అమ్మవారు శ్రీ లలిత త్రిపుర సుందరి దేవిగా కొలువై భక్తుల ఆరాధనలు స్వీకరించారు ఇక ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన బొమ్మల కొలువు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది విశాఖలోని శ్రీ శారదా పీఠంలో నవరాత్రి ఉత్సవాలు భక్తిరసభరితంగా జరుగుతున్నాయి శ్రీ స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి స్వామి ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారికి పంచామృత అభిషేకం వేదోక్తంగా జరిగింది భక్తులు అమ్మవారి అభిషేక సేవలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు నల్గొండ జిల్లా చందూరులోని శ్రీ మార్కిండేయ స్వామివారి ఆలయంలో అమ్మవారు శ్రీ రాజరాజేశ్వరీదేవిగా దర్శనమిచ్చారు భక్తులు సామూహిక కుంకుమ పూజల్లో రాజరాజేశ్వరీదేవిని సేవించారు అనంతరం శ్రీచక్రానికి పంచామృతాలతో అభిషేకం నిర్వహించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఇక నిజామాబాద్ లోని శృంగేరి శంకర మఠం శ్రీ లలితాదేవి ఆశ్రమంలో అమ్మవారు లక్ష పుష్పార్చనలో శోభాయమానంగా కొలువు దీరి భక్తులను కనువిందు చేశారు దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి పలు రకాల సుగంధ భరిత పుష్పాలతో పూజలు చేశారు ఇటు సికింద్రాబాద్ లోని శ్రీ రామాలయంలో రాజరాజేశ్వరీ దేవికి విశేష పూజలు జరిగాయి ఆలయ ప్రాంగణంలో దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన దాండియా నృత్యోత్సవం భక్తులను ముగ్ధులను చేసింది అలాగే అన్నోజీగూడాలోని శ్రీ గాయత్రీదేవి ఆలయంలో అమ్మవారు అన్నపూర్ణాదేవి అలంకరణలో భాగ్యనగర వాసుల నీరాజనాలు అందుకున్నారు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి బ్రహ్మోత్సవాలు భక్తులను తన్మయులను చేస్తున్నాయి ఓవైపు పుష్ప రమణీయతలతో ముగ్ధ మనోహరంగా ఆకట్టుకుంటున్న శ్రీవారి ఆనంద నిరయ ప్రాంగణం మరోవైపు పాప వినాశన తీర్థం సమీపంలోని కళ్యాణ వేదిక వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ఫల పుష్ప ప్రదర్శన మహాప్రదర్శన శాలలు బ్రహ్మోత్సవాలకు తరలివచ్చిన అశేష భక్త వాహినిని ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యానంద సమ్మోహనంతో అబ్బురపరుస్తున్నాయి నిత్యోత్సవాలతో విరాజిల్లే తిరుమల క్షేత్రంలో బ్రహ్మోత్సవాలు అంటే ఆ హంగు ఆర్భాటాలను వర్ణించడానికి మాటలు చాలవు వేల వేల భక్తి చైతన్య మందార మాలికలను సుమనోహరంగా ఏర్చి పేర్చి కూర్చి ఓ చోట రాశిగా ఏర్పాటు చేస్తే అది ఖచ్చితంగా ముగ్ధ మనోహరుడైన శ్రీనివాసుడి దివ్య సన్నిధానమే అందుకే తిరుమలకు పుష్ప మండపం అనే పేరు స్థిరపడింది అలంకారాలకే అలంకారమైన అపురూప చిద్దిలాసమూర్తి శ్రీవెంకటేశ్వరుడి సేవలో తమ వంతు భాగ్యాన్ని తలచుకొని మురిసిపోతున్న పుష్ప సోయగాల సౌగంధ పరిమళాలు తనివి తీరా చూసి ఆస్వాదించాల్సిందే తప్ప అక్షర రూపంలో తెలపడం సాధ్యం కాని విషయం ఈ నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ ఒకటి వరకు తిరుమలలో శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కనుల పండువుగా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ ఉత్సవాలకు శ్రీవారి ఆలయాన్ని పుష్ప శోభితంగా తీర్చిదిద్దిన వైనం భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తీసుకువచ్చిన దాదాపు అరవై వేల పుష్పాలు మూడు టన్నుల సంప్రదాయ పుష్పాలతో మహద్వారం నుంచి గర్భాలయం వరకు ఆనంద నిలయడి ఆలయాన్ని అలంకరించిన తీరు ఆద్యంతం సుమనోహరం ధ్వజస్తంభం బలిపీఠం నెలవైన మండపాల పైభాగం పలు రకాల పుష్ప తోరణాల రంగుల రమణీయత పరిమళాలతో భక్తులను ఆహ్వానిస్తూ అందంగా ఒదిగిపోయాయి బ్రహ్మాండ నాయకుడి దర్శనార్థం ఆలయ ప్రవేశం చేసిన శ్రీవారి భక్తులు నిజంగానే వైకుంఠంలోని శ్రీమన్నారాయణుని సాక్షాత్కారానికి తాము తరలివచ్చామా అనే సంభ్రమాశ్చర్య మధురానుభూతికి లోనవుతూ ఉన్నారు ఇక ఇటు పాప వినాశనం తీర్థం వెళ్లే మార్గంలో టీటీడీ ఉద్యానవన శాఖ ప్రత్యేకంగా కళ్యాణ వేదిక వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ఫల పుష్ప ప్రదర్శన శాల బ్రహ్మోత్సవాలకు తరలివచ్చిన భక్తులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది బంతి చామంతి సెలోసియా శాలియా క్రోటన్స్ వంటి పలు రకాల పుష్పాలతో ఏర్పాటు చేసిన పుష్ప తోరణాలు అదేవిధంగా యాపిల్ అరటి పైనాపిల్ ద్రాక్ష 
నారింజ వంటి పండ్లతో కూర్చిన అలంకరించిన తోరణాలు చూపరులను మైమరిపిస్తున్నాయి ఇక ప్రత్యేకించి శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసులు ఇతర దేవతామూర్తులను వివిధ రకాల కాయగూరలతో తీర్చిదిద్దిన కళాకారుల నైపుణ్యం స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవ వైభవాన్ని ద్విగుణీకృతం చేస్తున్నాయి అలాగే రామాయణం మహాభారతాది పౌరాణిక ఘట్టాలను ఎంతో విపులంగా వివరిస్తూ ఏర్పాటు చేసిన కళాఖండాలు కళ్యాణ వేదికకు కొత్త అందాలను అద్దుతున్నాయి ఇదే కళ్యాణ వేదిక ప్రాంగణంలో టీటీడీలోని పలు విభాగాల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన మహా ప్రదర్శన శాల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు అశేషంగా తరలివచ్చిన భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది టీటీడీ ప్రజా సంబంధాల విభాగం ఎస్వి మ్యూజియం అటవీ శాఖ ఉద్యానవన శాఖ ఆయుర్వేద విభాగం వేద విశ్వవిద్యాలయం శిల్ప కళాశాల ప్రచురణల విభాగం ఎస్వీబిసి ఇంజనీరింగ్ శాఖ రవాణా విభాగం ఇలా ఎన్నో రంగాలకు చెందిన అరుదైన కళారూపాలు భక్తులను పరవశులను చేస్తున్నాయి ప్రత్యేకంగా కొలువుదీరిన అరుదైన శ్రీనివాసుడు గరుత్మంతుడు దేవతామూర్తుల శిల్పాలు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రస్థానాన్ని వేనోళ్ల చాటిన అలనాటి చిత్రాలు శేషాచల స్థానముల్లోని ప్రత్యేకమైన జీవజాల నిక్షిప్తాలు ఔషధ గుణాల మొక్కలు ఇలా ఎన్నో వింతలు విశేషాలు శ్రీనివాసుడి దివ్యలీలా విలాసాలు కలబోసుకున్న ఈ మహా ప్రదర్శన శాల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు వచ్చిన భక్తులకు ఎప్పటికీ మరిచిపోలేని ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలను అందజేసే సకల సంపద నిధిగా అలరారుతోంది ఓం నమో వెంకటేశాయ తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం గదుల ఖాళీలు వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు నలభై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు ఇరవై తొమ్మిది కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనం భక్తులకు ఆరు గంటల సమయం పడుతోంది ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతోంది అలిపిరి శ్రీవారి మెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్దెనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ